హలో అండి నా పేరు డాక్టర్ స్ఫూర్తి ఫర్టిలిటీ కన్సల్టెంట్ ఫర్టీ నైన్ హాస్పిటల్ కుకర్పల్లి బ్రాంచ్ సో ఈరోజు మీ అందరి ముందుకి ఒక చాలా పేషెంట్స్ చాలా మంది కామన్గా అడిగే టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేయడానికి వచ్చానండి అదేంటంటే ఎగ్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేయడం ఎలా సో పేషెంట్స్ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకునేటప్పుడు చిన్న చిన్న ట్రీట్మెంట్స్ కానివ్వండి పెద్ద ట్రీట్మెంట్స్ కానీ తీసుకునేటప్పుడు వాళ్ళు అందరు చాలా కామన్గా అడిగే క్వశ్చన్ ఎగ్ క్వాలిటీ ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేస్తారు చేసుకుంటారు మేడం ఏమైనా తినాలా ఏమైనా తింటే క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుందా సో ఇలా చాలా డౌట్స్ వస్తుంటాయి సో నార్మల్గా ఇప్పటికే చాలా మందికి ఇది చాలా సార్లు చెప్పాము ఏంటంటే నార్మల్గా ఏ ఆడవాళ్ళు ఎస్పెషలీ పుట్టినప్పుడు ఎగ్ నెంబర్ అనేది ఒక సెట్ ఆఫ్ ఎగ్స్తో పుడతాము అండ్ ఏజ్ పెరుగుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఎగ్ రిజర్వ్ అంత తగ్గుతూ తగ్గుతూ వన్స్ మెనోపాజ్ రాగానే అంటే ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అలా రాగానే ఆ ఎగ్ కౌంట్ అనేది చాలా డ్రాస్టిక్గా తగ్గిపోయి పీరియడ్స్ అనేవి ఆగిపోతాయి సో పుట్టినప్పుడు కొన్ని మిలియన్స్ ఉండే ఎగ్ కౌంట్ అది పెద్ద మనిషి అవ్వగానే కొన్ని ల్యాక్స్లోకి వచ్చేస్తుందండి ఆ మధ్యలో అట్రీజియా అంటే అన్ని ఎగ్స్ పోతూ ఉంటాయి చనిపోతూ ఉంటాయి సో అలా పెద్ద మనిషి చిన్నప్పటి నుంచి పీరియడ్స్ ఆగిపోయే వరకు అంటే మెనోపాజ్ ఏజ్ వరకు కొన్ని ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎగ్జాల్ ఏవి రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది మంత్లీ మంత్లీ ఒక ఎగ్ అలా రిలీజ్ అయ్యి ఒక పర్సన్ లైఫ్ టైంలో ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ కన్నా ఎక్కువ ఎగ్స్ రిలీజ్ అవ్వవు సో ఆ మిగిలిన ఎగ్స్ అన్ని ఏమవుతాయి అంటే ఆ లక్షల్లోంచి థౌజండ్స్ థౌజండ్స్ లోంచి హండ్రెడ్స్లో పడిపోయి వన్ సెవెన్ హండ్రెడ్స్కి రాగానే పీరియడ్స్ అనేవి ఆగిపోతాయి సో ఎగ్ ఎగ్ క్వాలిటీ అంటే ఈ ఎగ్ ఎప్పుడైతే ఈ ఎగ్ నెంబర్ తగ్గడం జరుగుతుందో అంటే ఏజ్ పెరుగుతున్నప్పుడు సేమ్ టైం క్వాలిటీలో కూడా ఇష్యూస్ చూస్తుంటాం సో క్వాలిటీ కూడా జనరల్గా తగ్గుతూ వస్తుంది ఏజ్ పెరుగుతున్నప్పుడు సో ఈ క్వాలిటీ తెలుసుకోవడానికి ఏమైనా టెస్ట్ చేయొచ్చా అంటే అలా చేయడానికి అంటే బ్లడ్ టెస్ట్లో జనరల్గా క్వాలిటీ గురించి మనకు తెలియదండి ఒకవేళ ఐవీఎఫ్కి వెళ్ళినప్పుడు పేషెంట్ వాళ్ళ ఎగ్స్ బయటికి తీసి చూసినప్పుడు మాత్రమే మనం దాని క్వాలిటీ అనేది చెప్పగలుగుతాం ఓకే ఇక్కడ క్వాలిటీ బా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఈ ఎగ్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి సో క్వాలిటీ ప్రాబ్లం ఉంది అట్లానే మనం చెప్పగలుగుతాం అంతేగాని ఈ బ్లడ్ టెస్ట్ చేయగానే దానిలో క్వాలిటీ తెలిసిపోతుంది లేదంటే అలా మనకి బ్లడ్ టెస్ట్ ఇంకా అవైలబుల్ లేవు ఎగ్ నెంబర్ తగ్గుతుంది అని తెలుసుకోవడానికి టెస్ట్లు స్కాన్లు ఉంటాయి కానీ క్వాలిటీ అందులో మనం కరెక్ట్గా చెప్పలేం సో ఈ క్వాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం ఎలా అని అని నేను చూస్తున్నట్టయితే ఇందాక చెప్పినట్టు ఫస్ట్ ఏజ్ సో ఏజ్ యంగ్ ఏజ్లో అంటే మరి ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత అట్లా ఉన్నప్పుడు జనరల్గా ఆ క్వాలిటీ ఇష్యూస్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం ఎర్లీగానే ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ప్లాన్ చేసుకోవడం ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఒకవేళ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది వెంటనే ఈ మధ్యకాలంలో చాలా కామన్గా చూస్తున్నాము కెరియర్ ఇంకా సెటిల్ అవ్వలేదు పెళ్ళి ఇప్పుడే వద్దనుకుంటున్నారు అని చాలా మంది చెప్తుంటారు సో అలా ఉన్నప్పుడు ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఫర్టిలిటీ ప్రిజర్వేషన్ అంటే ఎప్పుడైతే ఆ ఎగ్ యంగ్ ఏజ్లో ఎప్పుడే పెద్ద ప్రెగ్నెన్సీ మ్యారేజ్ వద్దనుకుంటున్నారు లేదంటే ప్రెగ్నెన్సీ వద్దనుకుంటున్నారు అన్న వాళ్ళకి ఇది ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ అండి సో ఎగ్స్ అనేవి యంగ్ ఏజ్లోనే అవి బయటికి తీయడం జరుగుతుంది అండ్ ఆ ఎగ్స్ అనేవి ఫ్రీజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో అలా ఫ్రీజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇట్స్ లైక్ స్టాపింగ్ ద బయలాజికల్ క్లాక్ అక్కడ ఆ ఏజ్లో ఆ ఎగ్స్ అనేవి ఫ్రీజ్ అయిపోయి ఉంటాయి అండ్ పేషెంట్ కావాలంటే నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ఎప్పుడన్నా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సో వాళ్ళకి ఆ ఏజ్ పెరుగుతుంటే దానివల్ల వచ్చే క్వాలిటీ ఇష్యూస్ మీద ఈ ఫర్టిలిటీ ప్రిజర్వేషన్ వల్ల దాని ఎఫెక్ట్ పడదు సో అదొక బెస్ట్ ఆప్షన్ అండి అది కాకుండా నెక్స్ట్ ఇంకేమేమో ఇంకేమేమి థింగ్స్ ఉంటాయి క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అన్నట్టయితే సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ లైఫ్ స్టైల్ సో లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఆబ్వియస్ కాజెస్ కనిపిస్తున్నాయి క్వాలిటీలో ఇష్యూస్ రాంకి అన్నట్టు అనిపిస్తాయి అంటే ఇప్పుడు థైరాయిడ్ చాలా అన్కంట్రోల్ ఉంది షుగర్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి లేదంటే బరువు చాలా ఎక్కువగా లేదంటే చాలా తక్కువగా ఉన్నారు అంటే కరెక్ట్ వెయిట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్ ప్రాపర్గా పెరిగి ప్రాపర్గా రిలీజ్ అయ్యి దాని క్వాలిటీ బాగుండడానికి సో అలా ఏమన్నా బరువు కరెక్ట్గా లేరు చాలా తక్కువగా ఉన్నారు చాలా ఎక్కువ ఉన్నారు లేదంటే ఇంకేమైనా హీ హిమోగ్లోబిన్లో ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అట్లా ఏమైనా ఉన్న ఉంది అన్నప్పుడు మాత్రం ఫస్ట్ దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోమని చెప్తాం బికాస్ ఒక్కొక్కసారి ఆ చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ వల్ల కూడా వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీస్ అనేది రా న్యాచురల్గా రావడం చూస్తుంటాం సో ఈ ఇలా ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అనేది చూసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంకొక చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ స్ట్రెస్ అండి సో స్ట్రెస్ అనేది చాలా క్లియర్గా ప్రూవ్ అయింది ఆ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ పెరుగుతున్నప్పుడు కార్టిజాల్ లెవెల్స్ అనేవి పెరుగుతాయి అండ్ అలా ఆ ల
సో ఇంక్లూడ్ అంటే ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ ఫ్రెష్ వెజిటబుల్స్ కలర్ఫుల్ ఫ్రూట్స్ ఇట్లాంటివి అన్నీ ఇంక్లూడ్ ఇంక్లూడ్ చేయమని చెప్తాము నట్స్ అనేవి కొన్ని తీసుకోవాలని ఒకవేళ నాన్ వెజ్ తినేవాళ్ళు ఫిష్ అట్లాంటివి కూడా తినొచ్చు ఎగ్ తినడం మంచిది సో ఇలా బ్యాలెన్స్ డైట్ అనేది అడ్వైజ్ చేస్తాము ఒక పర్టికులర్ డైట్ కాకుండా కంప్లీట్గా రైస్ తినొద్దు అట్లాంటిది ఎక్కడా లేదండి కానీ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ మైదా అట్లా చేసిన ఫుడ్స్ ఎక్కువ షుగర్స్ అట్లాంటివి తీసుకోవద్దని చెప్తాం సో ఇది ఓవరాల్గా హెల్దీ బాడీ ఉంటే హెల్దీ ఎగ్జ్ అనేవి సో దాని రిలేటెడ్గా హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ అనేది అడ్వైజ్ చేస్తాం అది కాకుండా నెక్స్ట్ ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ అట్లా ఏమైనా అలవాట్లు ఉంటే అది కంప్లీట్గా స్టాప్ చేయమని చెప్తాము అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టే థింగ్ ఏంటంటే సప్లిమెంట్స్ అండి సో విటమిన్ సి విటమిన్ ఈ సప్లిమెంట్స్ అండ్ కొన్ని యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి సో కొన్ని ఆ ఎగ్ క్వాలిటీ అనేది పెరగడానికి చాలా స్టడీస్ అయ్యాయి ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎట్లా యూస్ఫుల్ ఉంటాయి అనేది కొన్ని స్టడీస్లో ప్రూవ్ అయింది ఏంటంటే కొంచెం అది కొన్ని మంత్స్ ఒక టూ త్రీ మంత్స్ ముందు నుంచి తీసుకున్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని స్టడీస్లో క్వాలిటీ అంటే వాళ్ళు తర్వాత ఐవీఎఫ్కి వెళ్ళినప్పుడు క్వాలిటీ అనేది ఇంప్రూవ్ అయింది అన్నట్టు చెప్పారు సో అలా సప్లిమెంట్స్ ఏమన్నా ఉన్నప్పుడు ఆ సప్లిమెంట్స్ ఆ మల్టీవిటమిన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ట్యాబ్లెట్స్ అనేవి అడ్వైజ్ చేస్తాం సో స్ట్రెస్ ఫ్రీ లైఫ్ స్టైల్ ప్రాపర్గా యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకొని బ్యాలెన్స్ డైట్ తీసుకోవడము అండ్ ఇంకేమైనా ఆబ్వియస్గా ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు వాటిని ట్రీట్ చేసుకోవడం ఇవి మోస్ట్ కామన్గా చెప్తామండి అలానే సేమ్ ఇష్యూస్ అన్నప్పుడు ఇండోమెట్రియాసిస్ సో ఇలా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ కనిపించినప్పుడు ఆ ఇండోమెట్రియాసిస్ అంటే ఇండోమెట్రియాసిస్ ఉన్నప్పుడు నార్మల్గా క్రానిక్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది ఉంటుంది సో అట్లా ఉన్నప్పుడు దాన్ని సప్రెస్ చేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇలా ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా పీసీఓడి అలా ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా వాటిని ట్రీట్ చేసుకోవడమా అండ్ దాంతోపాటు హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ బ్యాలెన్స్ డైట్ అండ్ ప్రాపర్ స్లీప్ అండ్ స్ట్రెస్ ఫ్రీ లైఫ్ స్టైల్ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ అలాంగ్ విత్ దట్ సప్లిమెంట్స్ అనేవి అడ్వైజ్ చేసి అండ్ దాన్ని బట్టి ఇందాక చెప్పినట్టు ఫర్టిలిటీ ప్రిజర్వేషన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్స్ అండి సో ఇంకా ఈ టాపిక్ గురించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీ మమ్మీని సంప్రదించవచ్చు థ